హాయ్ 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 ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఐ హోప్ మీరందరూ బాగానే ఉంటారు బాగానే ఉండాలని కోరుకున్నానండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు స్పెషల్ అంటే తెలుసా మీకు ఈరోజు మే పన్నెండు తారీఖు నర్సెస్ డే అండి మదర్స్ డే చిల్డ్రన్స్ డే ఫాదర్స్ డే ఎలాగో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నర్సెస్ చేస్తున్న సేవల్ని గుర్తు చేసుకుని కొనియాడుతూ వాళ్ళని అభిన అభినందించడానికి ఏర్పాటు చేసిన డే అండి ఈరోజు ఈరోజు నర్సెస్ డే ప్రాణం పోతుంది అని తెలిసి శత్రువులకు ఎదురెళ్ళే సైనికులు ఎలాంటి వాళ్ళు ప్రాణం పోతుంది అని తెలుసు కూడా విధులకు హాజరయ్యి నిర్వర్తించే నర్సెస్ కూడా అలాంటి వాళ్ళండి వాళ్ళకి మనం ఎన్ని థ్యాంక్స్ చెప్పినా కూడా వాళ్ళ రుణం మనం తీర్చుకోలేము ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొంభై వేల మంది పైగా హెల్త్ వర్కర్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయారండి ఈరోజు వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయి ప్రాణాలను కోల్పోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అయినా కూడా ఎవరు వెనకాడకుండా ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారండి ప్రాణం పోసే తల్లికి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టే నర్స్కి మనం ఎంత థ్యాంక్స్ చెప్పినా వాళ్ళ రుణం తీరదు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగా క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుందామండి ఫ్రెండ్స్ మనం గల్ఫ్ న్యూస్ మొదలు పెడదాం గల్ఫ్ న్యూస్లో ఫస్ట్ స్కిల్ బిలో లోకల్ జాబ్స్ నిక్స్ పడ్డాయండి అబుదాబీలో దుబాయ్లో నెక్స్ట్ కత్తర్లో లోకల్ జాబ్స్ పడ్డాయి ప్లాన్ ప్లానింగ్ ఇంజనీర్స్ ఎలక్ట్రీషియన్లు ప్లంబర్స్ నెక్స్ట్ అబుదాబీలో నర్స్ జాబ్స్ పడ్డాయండి నర్సెస్ జాబ్స్ పడ్డాయి ట్రై చేసుకోండి లోకల్లో ఎవరు ఉంటే కనుక సేల్స్ అసిస్టెంట్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ మేనేజర్స్ కానీ బిల్డింగ్ ఇంజనీర్స్ కానీ ఇటువంటి జాబ్స్ పడ్డాయండి సో ఇప్పుడైతే మా ఇప్పుడు ఇవి మాత్రం ఓన్లీ లోకల్ జాబ్స్ అండి గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి లోకల్ జాబ్స్ ఉంటా లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడానికి యాజ్ ఎస్ ఉన్న రాబోయే రోజుల్లో ఇండియా నుండి వచ్చే వాళ్ళు కూడా నేను తెలియజేస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా రబస్ రబస్ ఉంది కదండి ఇండియా ఇండియా నుంచి రావడానికి అవకాశం తక్కువ సో అందుకోసమే లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మారాలనుకుంటే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ సౌకర్యం కోసం ఇప్పుడు లోకల్ జాబ్స్ పెడుతున్నామండి తర్వాత నెక్స్ట్ మా ఈరోజు మనం మనం వామన్ న్యూస్కి వెళ్దామండి ఈ వామన్ న్యూస్ ఎందుకంటే ఈరోజు వామన్లో కొన్ని స్పెషల్ న్యూస్ ఉన్నాయని చెప్పాలి తప్పనిసరిగా సో ఫస్ట్ ఏంటంటే వామన్లో మ్యాండటరీ చేశారు అదేంటంటే ఫేస్ మాస్కులు హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ తప్పనిసరి మీరు బయటకు వెళ్ళిన మాస్క్ వెళ్ళిన డ్రైవింగ్ చేసిన ఇవి తప్పనిసరి అని చెప్పి ఒక రూల్స్ పెట్టారండి మ్యాండటరీ చేశారు వామన్లో ఎవరైనా సరే బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటే మాస్క్ తప్పనిసరి సో ఈ రూల్ పెట్టారని కాదు ఇది మన సెఫ్టీ కోసం అనుకుని మీరు పాటించండి తర్వాత ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఏపీ వాళ్ళకి లైన్ క్లియర్ అయినట్టండి మ్యాక్సిమం విజయవాడ తిరుపతి విశాఖపట్నానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పరిశీలన ఇచ్చేసిందంట మీరు లోకల్లో ఫ్లైట్స్ ల్యాండ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి సో ఏపీ వాళ్ళు ఎక్కువగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వామన్ నుండి ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో ఏపీ వాళ్ళు ఎక్కువగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీకు డైరెక్ట్ ఈ ఏరియాలో విజయ విజయవాడ విశాఖపట్నం ఏరియాలో వెళ్ళడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుందండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం అంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ తప్పనిసరిగా వినండి వామన్ ఉన్నవాళ్ళు థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉన్న ఉంది అంటే మీకు ఎక్కడ ఎంట్రీ ఉండదు ఎయిర్పోర్ట్లో ఎంట్రీ ఉండదు మాల్స్లో ఎంట్రీ ఉండదు షాపుల్లో ఎంట్రీ ఉండదు ఎక్కడ ఎంట్రీ ఉండదండి తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు చెన్నై ఫ్లైట్ వెళ్తుంది నాలుగు బాబుకి చెన్నైకి ఫ్లైట్ వెళ్తుంది చెన్నైకి వెళ్తుంది అంటే చెన్నై వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కాదు తమిళ వాళ్ళు మాత్రమే కాదు మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా వెళ్తుంటారు అందులో ఎందుకంటే తిరుపతి దగ్గరకు ఉన్న వాళ్ళు చెన్నై అప్లై చేసుకుంటారు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర అని చెప్పి సో అందుకోసం చెప్తున్నాను ఎప్పటికప్పుడు టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ చెక్ చేసుకోండి ఎయిర్పోర్ట్లో చెక్ చేసారా థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ దాటిందంటే వెళ్ళనవరు మిమ్మల్ని ఇది చాలా నాకు ఆప్త మిత్రులు తెలియజేస్తారండి ఇలాంటి విషయాలన్నీ సో నెక్స్ట్ ఏంటండి నిజ్వా నిజ్వాలో ఇల్లీగల్గా ట్రయలరింగ్ చేస్తున్న ఒక ఎక్స్పర్ట్ని అరెస్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా స్టార్ట్ కా స్టార్ట్ కాబోతున్నాయండి ఓమన్లో నెక్స్ట్ చెన్నైకి రోజు ఫ్లైట్ వెళ్తుంది నాలుగు పోగి దాని కెపాసిటీ నూట ఎనభై నుండి రెండు వందల వరకు ఉంటుంది ప్యాసింజర్లు నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ఓమన్ టెంపరేచర్ నలభై డిగ్రీల వరకు ఉంటుందని తెలియజేశారు నెక్స్ట్ మస్కట్లో మస్కట్లో అంబాసిడర్ గారు ఓమన్ అంబాసిడర్ గారు స్వయంగా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఇండియా వెళ్తున్న ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళు స్వయంగా రిసీవ్ చేసుకుని వాళ్ళతో మాట్లాడి అన్నీ తెలుసుకుని పంపిస్తున్నారండి చూడండి నెక్స్ట్ అండి ఈరోజు నూట నలభై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి నూట నలభై ఎనిమిది కేసులు నమోదయ్యాయి నూట పదిహేను మంది ఎక్స్పర్ట్స్ అంటే బయట వాళ్ళ మళ్ళాంటి అజనాబీలో ఉన్నారండి తర్వాత ముప్పై మూడు మంది ఓమనీస్ ఉన్నారు టోటల్ రికవరీస్ ఒక వెయ్యి రెండు వందల యాభై టోటల్ రికవరీస్ ఒక వెయ్యి రెండు వందల యాభై రికవరీస్ అండి ఓమన్లో సో ఇదండి ఓమన్ న్యూస్ ఓకే ఓమన్లో ఉన్నవాళ్ళు నా న్యూస్ చూసేవాళ్ళు
లక్ష లక్ష మందికి లక్ష టికెట్లు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారండి ఓన్లీ మెడికల్ సెక్టర్లో పనిచేసే వాళ్ళకి ల్యాబ్ టెక్షన్ టెక్నీషియన్లు కానీ డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ వీళ్ళకండి వీళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు అర్ధరాత్రి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ నవంబర్ ఇరవై ఆరు లోపు నవంబర్ ఇరవై ఆరు లోపు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి నవంబర్ డిసెంబర్ పది లోపు వీళ్ళు ప్రయాణించేసే అవకాశం ఉంది ఇది కత్తర ఎయిర్వేస్ వారు ఈ నర్సెస్ డే పురస్కరించుకుని డాక్టర్స్ మెడికల్ వర్కర్స్ చేస్తున్న సేవల్ని గుర్తించి వాళ్ళ అభిన వాళ్ళ అభినందించడానికి వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి ఇటువంటి స్కీమ్ పెట్టారండి కత్తర ఎయిర్వేస్ వాళ్ళు తర్వాత అండి ఈ రోజు నుండి ఈ రోజు నుండి మనీ ఎక్స్చేంజ్ అని ఓపెన్ ఓపెన్ కాబోతున్నాయి కత్తర్లో విత్ సేఫ్టీ గైడ్ లైన్స్ సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి హ్యాండ్ లోజ్ లో మాస్క్ లేని తప్పనిసరి సో ప్రతి ఇప్పుడు డబ్బులు పంపుకోవడానికి ఇబ్బంది లేదని చాలా మంది మనీ పంపాలి మనీ పంపాలని చెప్పి చాలా మంది కంగారు పడుతున్నారు సో ఇక్కడ నుంచి అయితే మనీ పంపుకోవచ్చు కానీ అన్ని అందరు కంపెనీలు శాలరీ ఫుల్ అవ్వట్లేదండి ఓకే తర్వాత విషయం తర్వాత అన్ని ఇల్లీగల్గా ఇల్లీగల్గా మూడు టన్నులు ఉల్లిపాయలు స్టోర్ చేసిన ఒక ఏరోస్ సీజ్ చేశారండి వీళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి లైసెన్స్ ఏమీ లేదు ఇల్లీగల్గా వాళ్ళు స్టోర్ చేశారు మూడు టన్నుల ఉల్లిపాయలు గత ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక వేయ నూట మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి ఎనభై ఏడు మంది రికవర్ అయ్యారు మామూలుగానే శ్రీకాంత్ గారు రాజారాం గారు ఈ వరలు వైడ్గా ఉన్న కేసులు లోకల్ కేసులు ఉన్నాయి చూడండి కత్తర్లో వాళ్ళు మనకి అప్డేట్ చేస్తున్నారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ శ్రీకాంత్ గారు రాజారాం గారికి నెక్స్ట్ మనం కోవిత్ నుంచి చూద్దామండి కోవిత్ విషయానికి వెళ్తే కోవిత్ నుండి కేరళకి ఫ్లైట్ సెల్లే కదండి అందులో ఇద్దరు పాజిటివ్ వచ్చిందని తెలిసింది తర్వాత లాక్డౌన్లో లాక్డౌన్లో నిత్యావసర నిత్యావసర సరుకులు మినహించారండి అంటే వీళ్ళు ఈ స్టోర్స్ వాళ్ళు ఈ మాల్స్ వాళ్ళు స్టోర్స్ వాళ్ళు ఇది హోమ్ డెలివరీ చేసుకోవచ్చు ఎప్పటివరకు అంటే ఎనిమిది నుండి నాలుగు వరకు రాత్రి ఎనిమిది నుండి రాత్రి ఒంటి గంట వరకు అనమాట ఒంటి గంటన్నర వరకు స్టోర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ కస్టమర్స్కి హోమ్ డెలివరీ చేసుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే డిప్యూటీ ప్రీమియర్ మరియు ఇంటీరియర్ మినిస్టర్ అనస్ అల్ సలహే గారు అధికారులు అందరికీ తెలియజేశారు సమర్థవంతంగా లాక్డౌన్ నిర్వహించడం తప్ప మనకి వేరే దారి లేదు వ్యాధి నివారణకి సో అధికారులు అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి ఈ లాక్డౌన్ని సమర్థవంతంగా నిర్ నిర్వర్తించమని చెప్పి అందరికీ పిలుపునిచ్చారండి నెక్స్ట్ చైనా నుండి మెడికల్ సామాన్లు వచ్చాయండి కోవిడ్కి నెక్స్ట్ కంపల్సరీ ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళే వాళ్ళు కోవిడ్లో ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళేవారు కంపల్సరీ మాస్క్లు పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి ఒక కొత్త రూములు వచ్చిందండి నెక్స్ట్ నూట తొంభై నాలుగు మంది కోలుకున్నారు నూట తొంభై నాలుగు మంది కోలుకున్నారు మూడు వేల నూట ఒక్క మంది మొత్తం కోలుకున్న వారి సంఖ్య కోవిడ్లో ఫ్రెండ్స్ కోవిడ్లో ఈరోజు తొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయండి దాంతోపాటు చూడండి ఎప్పుడు గర్దీగా ఉండే ఎప్పుడు బిజీ బిజీగా ఉండే ఈ కోవైత్ రోడ్లు చూడండి ఎంత ఎంత ఖాళీగా ఎంత నిర్మోసంగా తయారయ్యో చూడండి ఫోటోలు చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే వెళ్దామండి సౌదీ విషయానికి వెళ్తే సౌదీ గవర్నరేట్ లో సంతహలో ఎనిమిది ఎనిమిది గంటల పాటు బయట తిరగొచ్చు అని చెప్పి ఆన్సర్ కొంచెం సడలించారండి నెక్స్ట్ సౌదీలో పనులు పెరుగుతున్నాయండి వాల్యూ వాల్యూ వ్యాల్యూ ట్యాక్సెస్ ఎదుగుతున్నాయి ట్యాక్సెస్ కొంచెం పెంచుతున్నారు ఫైవ్ పర్సెంట్ నుండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెంచుతున్నారు సో మరి అజనబుల్ అయితే పెద్ద ప్రాబ్లం లేదనుకుంటాను నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఆయిల్ ప్రైజులు తగ్గుతున్నాయి బిజినెస్ పడిపోతుంది కదండి ఎవరికైతే బత్యాలు వేస్తారో వాళ్ళు బత్యాలు కూడా తగ్గించేస్తున్నారు తర్వాత అండి థర్డ్ ఫ్లైట్ మూడో ఫ్లైట్ దమాం టు కొచ్చి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ బాసెల్ గవర్నరేట్లు కూడా జజాన్లో ఎగ్జిట్ ఎంట్రీ బంద్ చేస్తారండి కేసులు పెరుగుతున్నాయని చెప్పి బంద్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మారుఫ్లో సూపర్ మార్కెట్ని క్లోజ్ చేశారని క్లోజ్ సీజ్ చేస్తారనమాట ఇందులో ఒక వ్యక్తికి పాజిటివ్ వచ్చిందని తర్వాత పెట్రోలింగ్ స్టేషన్స్ అన్ని అధికారులు చెక్ చేస్తున్నారండి గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక వెయ్య తొమ్మిది వందల అరవై ఆరు కేసులు వచ్చాయి ఒక వెయ్య రెండు వందల ఎనభై మంది రికవర్ అయ్యారు అయితే టోటల్ రికవర్ అయిన రికవర్ అయిన వారి సంఖ్య పన్నెండు వేల ఏడు వందల ముప్పై రెండు మంది టోటల్ రికవర్ అయ్యారండి దాంతోపాటు ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా సౌదీ ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో ఫీల్డ్ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేశారండి చూడండి మా వీడియో మీరు చూసిన తర్వాత ఓకే నెక్స్ట్ మనం బెహరిన్ వెళ్దామండి బెహరిన్ విషయానికి వెళ్తే 
నూట ఎనభై నాలుగు మంది ఇండియన్స్ బ్యారెంట్ కోసుకుంటూ చేరుకున్నారండి నెక్స్ట్ ఎవరికైనా సింటమ్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఉన్న మిత్రులు కానీ మీ రూమ్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరికైనా సింటమ్స్ ఉంటే ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి నెక్స్ట్ సెకండ్ షెడ్యూల్లో సెకండ్ షెడ్యూల్లో బ్యారెన్కి మూడు ఫ్లైట్లు రావు ఇస్తారండి ఇండియన్ 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 ఎయిర్ వారు అందులో హైదరాబాద్కి కూడా ఒక ఫ్లైట్ ఉండి వచ్చిందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ కార్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారండి తర్వాత అండి ఒక వ్యక్తి తన జీవిత పోరాటంలో ఓడిపోయాడు అతను ఐదు మంది క్రిటికల్ పొజిషన్ ఉన్నారు గత ఇరవై నాలుగు గంటలుగా డెబ్బై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి యాక్టివ్గా ఉన్న కేసులు మూడు వేల డెబ్బై ఆరు మూడు వేల డెబ్బై ఆరు కేసులు యాక్టివ్గా ఉన్నాయండి బ్యారెన్లో ఓకే నెక్స్ట్ మనం యూఏ వెళ్దామండి యూఏ విషయానికి వెళ్తే మనం ఇంతకు గతంలో చెప్పుకున్నాం ఫ్లై దుబాయ్ జూన్ ఒకటి నుండి రెగ్యులర్ ఫ్లైట్లు స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయని చెప్పి కానీ ఇప్పుడున్న వ్యాధి కారణంగా అధికారుల యొక్క సూచనల మేరకు జూన్ నాలుగు వరకు ఏ రద్దు అయితే ఉందో ఈ రద్దును పొడిగించారండి అంటే ఫ్లై దుబాయ్ ఫ్లైట్స్ తిరగవు అనమాట సో తర్వాత అండి నూట యాభై నాలుగు సెలూన్స్ని బంద్ చేశారు కారణం ఏంటంటే వీటి మీద కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి వీళ్ళు కొంచెం రూల్స్ పాటించట్లేదని చెప్పి నెక్స్ట్ అండి ఇంకోషన్ ఏంటంటే సహజాలు అగ్నిప్రమాదం జరిగింది కదండి ఆ బిల్డింగ్లో ఒకసారి మేము చెప్పాను కదా సహజాలు అగ్నిప్రమాదం జరిగిన బిల్డింగ్ మళ్ళీ రీఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారండి అధికారులు నెక్స్ట్ యూఏలో ఒక ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ ఒక ఫ్యామిలీ గ్యాదరింగ్ జరిగిందండి ఇఫ్ తరమిల్ సందర్భంగా అందులో వాళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారంట యూఏలో తర్వాత అండి గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఏడు వందల ఎనభై మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇద్దరు తన జీవిత పోరాటంలో ఓడిపోయారు యూఏలో ఓకే నెక్స్ట్ మనం జనరల్ విషయాలకు వెళ్దామండి జనరల్ విషయాలకు వెళ్తే విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ సిద్ధంగా ఉంది విజయవాడ ఎయిర్పోర్ట్ మన ఘనవరం ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది కదండి అది సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ గారు తెలి తెలియజేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఆర్డర్స్ వస్తాయి ఆల్రెడీ గతంలో కూడా విజయవాడ నుండి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ వెళ్ళాయండి సింగపూర్కి రకరకాల ప్లేసులకి ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ వెళ్ళాయి సో ఇప్పుడు మా ఎయిర్పోర్ట్ సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి ఎయిర్పోర్ట్ డైరెక్టర్ తెలియజేశారు విజయవాడ విశాఖపట్నం తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్లో విదేశాల నుంచి ఫ్లైట్స్ ల్యాండ్ చేయడానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా పరిగణించేసిందండి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి నిజంగా ఇది చాలా గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవాలి ఇటు హైదరాబాద్లో దిగి ఇటు బస్సు పట్టుకుని మళ్ళీ అటు వెళ్ళాలి ఇటు వెళ్ళాలి అంటే చాలా ఇబ్బంది సో అది బెస్ట్ బెస్టే కదా డైరెక్ట్ గన్వారంలో దిగిపోవచ్చు లేదా విశాఖపట్నంలో దిగిపోవచ్చు తిరుపతిలో దిగిపోవచ్చు ఈ ఏపీ నార్మల్ ఎక్కడ దిగిపోయినా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ ఇండియాలో డెబ్బై వేలకు చేరుకుందండి డెబ్బై వేల మంది ఆల్రెడీ చేరుకుంది అనమాట ఇన్ఫెక్షన్స్ రేటు తర్వాత లాక్డౌన్ పొడిగించమని లాక్డౌన్ పొడిగించమని నిన్న జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారికి మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంస్ కూడా ఎక్కువ మెజారిటీలో ఇదే పొడిగించమని కోరారంటండి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి తర్వాత అండి తిరుపతి దేవస్థానంలో జీతాలు ఇప్పుడు కొంచెం లేట్గా లేట్ అవ్వచ్చు అని తెలియజేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఈ గత రెండు మూడు నెలల నుండి మూడు బిలియన్ జీత మూడు బిలియన్ ఖర్చు పెట్టారు జీతాలు కానీ పెన్షన్లు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నిమిత్తం మూడు మిలియన్లు ఖర్చు పెట్టారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు దేవస్థానం క్లోజ్ క్లోజ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ నిజంగా ఇలాంటి ఇప్పుడు చూస్తున్న మనం ఇలాంటి ఈరోజు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత కానీ చూడలేమండి చూడండి ప్రపంచంలో హయెస్ట్ రెవెన్యూ కలిగిన దేవాలయాలు కానీ నెక్స్ట్ చర్చులు కానీ ఇటు మసి మసీదులు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో హయెస్ట్ రెవెన్యూ కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఒక్క రోజులో కొన్ని కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసే హయెస్ట్ రెవెన్యూ ప్రార్థనా మందిరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ బంధులో ఉన్నాయండి నిజంగా ఎన్నో వందల సంవత్సరాల తర్వాత కానీ మళ్ళీ ఇలాంటిది రోజు చూడడానికి ఉండదు మళ్ళీ మనం మన లైఫ్లో మళ్ళీ ఇలాంటివి చూడలేమేమో సో చూడకూడదని కోరుకుందామండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా విదేశాల నుండి రావాలనుకున్నా ఇదే విధంగా వెళ్ళాలి రావాలి అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇదండి మన గల్ఫ్ న్యూస్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం మనంత వరకు బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గంట గంట సమయం లాక్ చేయండి ఆల్ నోటిఫికేషన్ కూడా యాక్సెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది తంగమని అవ్వచ్చు అదండి సంగతి ఓకే బాయ్ బాయ